జై శ్రీరామ్ ప్రియా హిందూ బంధువులరా మనవాడు ఎవరో ఒక మెసేజ్ పెట్టారు ఎంత బాగుందో ఎందుకు బాగుండదో ఇవన్నీ మనకు ఇష్టమైనవి ఒకసారి వినండి తెలుగువాడిని తిండిలో కొట్టగలవరా ఎవరినా కొట్టగలిగేవాడు ఉన్నాడా బలిపెట్టాడు చూడండి మినపట్టు పెసరట్టు రవ్వట్టు పెప్పర దోశ మసాల దోశ ఉల్లి దోశ కొబ్బరట్టు గోధుమట్టు అటుకులట్టు సగబీమట్టు బియ్యపిండట్టు పొల్లట్టు ఉతప్పం పులిబంగరం ఉప్మా అట్టు రాగి దోశ చీజ్ పాలక్ దోశ ఇడ్లీ మసాలా ఇడ్లీ రవ్వ ఇడ్లీ ఆవిరిగుడుము సాంబార్ ఇడ్లీ బొంబాయి రవ్వ ఇడ్లీ గోధుమ రవ్వ ఇడ్లీ సేమియా ఉప్మా టమాటా బాతు ఇడ్లీ ఉప్మా బియ్యపర ఉప్మా నూకల ఉప్మా మరమరాల ఉప్మా కొబ్బరి ఉప్మా ఉప్పుడు పిండి పూరి చపాతి వడ సంబార్ వడ పప్పు పొంగలి కంచి పులిహార నిమ్మ పులిహార కొబ్బరి అన్నం పుదీనా పలావ్ బిర్యానీ దద్దోజ్యం చక్కెర పొంగలి కట్టు పొంగలి వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ జీరా రైస్ పొలగం అమ్మో ఇంక అన్ని చట్నీలో మా రామచంద్ర చదవలేం చాలా చట్నీలు పొడులు పులిహారలో అడుగుల పులిహార చింతపండు పులిహార నిమ్మకాయ మామిడికాయ పులిహార రవ్వ పులిహార సేమియా పులిహార ఆలు పరోటా చపాతి నేను అన్ని చదవలేకపోతున్నాను చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ పచ్చళ్ళు గోధుమ పిండి పకోడీ క్యాబేజీ పకోడీ ఉల్లిపాయ పకోడీ పాలక పాలకూర పకోడీ బ్రెడ్ పకోడీ పల్లి పకోడీ బజ్జీలు టమాటా బజ్జీ ఎర్టిక బజ్జీ ఉల్లిపాయ బజ్జీ టమాటా బజ్జీ బంగాళదుంప బజ్జీ బ్రెడ్ బజ్జీ మళ్ళీ పునుగులు ఆమె చదవలేం మొత్తం ఓ పదిహేను నిమిషాలు పట్టేస్తుంది దీనికే ఊరగాయలు చెక్కలు చిప్సు అరిసెలు బూర్లు కొబ్బరి బూర్లు పచ్చి బూర్లు తైదు బూర్లు మైదాపిండితో పాల బూర్లు సజ్జి బూర్లు గోధుమ బూర్లు చలిబడి కొబ్బరి పూర్ణాలు మామిడికాయ పప్పు అరటికాయ వేపుడు బంగాళదుంప వేపుడు అన్నీ చదవట్లే ఎందుకు చదవట్లేదు అంటే ఇంచుమించుగా ఇతను ఇచ్చిన లిస్టులో మొక్కజొన్న కరివేపాకు సూప్ కరివేపాకు సూప్ కాంటోనీస్ సూప్ అంట అదేమిటో మరి వెజ్ క్లియర్ సూప్ బచ్చల కూర సూపు నిమ్మగడ్డి సూపు గ్రీన్ బటానీ సూపు మెక్సికన్ కార్న్ సూప్ ఇక్కడ దాకా ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే రెండు వందల యాభై ఎనిమిది వచ్చినాయి తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని ఏవో జంతువులు పెట్టాడు పెట్టి మళ్ళీ సలాడు దోసకాయ సలాడు గ్రీన్ సలాడు పాపిడి చాట్ సలాడు ఫ్రూట్ చాటు తెగ పెట్టాడు రష్యన్ సలాడు అమెరికన్ కార్న్ సలాడు మష్రూమ్ సలాడు అమ్మ రామ పాస్తా సలాడు చాలా పెట్టాడు సో ఎన్ని రకాలంటే మళ్ళీ స్వీట్లు పెట్టాడు మలైపేడ మలై రోటు మోతిచూర్ లడ్డు మలై శాండ్విచ్ శాండ్విచ్ పేట మల్పువ్వ అంగూర్ జామున్ బాటూర వెన్న నాన్ మసాలా పూరి సలా పూరి జవార్ రోటి పాలక్ పూరి మసాలా కుర్చీ రామ రామ చదవ చాలా ఏంటంటే రామచంద్ర అవ్వట్లేదు ఇది నాలుగు వందల ఎనభై రెండు అవ్వలేదు ఇంకా ఐదు వందల యాభై మూడు అయిని ఇందులో ఒక వంద తీసేస్తే అంటే జంతువులు జంతువులతో చేసే వంద తీసేస్తే దాదాపు నాలుగు వందల పైన మన వంటకాలు ఇందులో చెప్పడం జరిగింది ఇన్ని వెరైటీస్ ఫుడ్ ఇతను ఇంకా చాలా మెన్షన్ చేయకపోవచ్చు ఇంకా ఇన్ని రకాల ఆహారాలు మ్యాక్సిమం మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్ నో నీడ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అవర్ ఫుడ్ నో నీడ్ బ్లడ్ బికాస్ అవర్ ఎల్డర్స్ యూజ్ హెడ్ దట్స్ వై దే నెవర్ గో ఫర్ బ్లడ్ షెడ్ అర్థమవుతుందా ప్లీజ్ సో నేను ఎందుకు ఇది చదివానంటే ఇంత ఆహారపు అలవాట్లు ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ మనకే ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే మనకు అన్ని రకాల పంటలు ఉన్నాయి దట్స్ వై అన్ని రకాల వంటలు ఉన్నాయి పాషన్ వన్ టూలో రక్తం 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 జంతువులు ఒంట్లో గొర్రెలో ఒంట్లో గొర్రెలో మన పండగలకి కొండకచో ఎక్కడైనా రక్తం ఉండొచ్చేమో కానీ మ్యాక్సిమం పండగలు రక్తంతో సంబంధం లేదు రక్తపాతం లేకుండా మనం ఆనందంగా ఉంటాం 
సో కనీసం కరోనా వచ్చింది మనం అవేర్ అండ్ అవేక్ అండ్ ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి సో ఇన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకి ఎందుకు ఉందంటే మనది సస్యశ్యామలమైన దేశం కాబట్టి వాళ్ళకి బ్లడ్ మాత్రమే ఫుడ్ ఎందుకు అయిందంటే ఎడారు కాబట్టి వాళ్ళకి పచ్చదనం తెలదు పెచ్చదనం తప్ప కాబట్టి మన్ని ఆక్షేపించడానికి ఈ అడుకు తినే మతాలకి ఏమాత్రం హక్కు లేదు ఇంకోటి ఏంటంటే మన దేశానికి ఈ పాషన్ వన్ ఓ టూకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు వాళ్ళకి మనకు ఉన్న సంబంధం వల్ల ఒకటే దే డిస్ట్రాయ్ దే లూట్డ్ దట్స్ ఇట్ ఓకే కాబట్టి మీకు వచ్చిన ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తా ఇది ఎక్కడ ఉందో మనం చదువుకున్నాం ముద్దాబాడ మోసాబాడ రొటిక గృతాన్న సస్కూలి పిష్ట కాకు పులి పాయసాన్న బాజ ఇదిగో బలే వచ్చింది కదా భజ బాకతవా చాలా శ్రీ గౌరహరి చూడండి అది కృష్ణుడికి వాళ్ళమ్మ ఏమేమి రకాలు ఆయనకి వడ్డిచ్చిందో చాలా బాగా చెప్తారు చూడండి స సన్నని బియ్యంతో చక్కగా ఉన్న అన్నమును రాసిలాగా వడ్డించారు దాని మీద పశుపు పచ్చని ఆవిడ అని వేశారు అన్నపు రాసి చుట్టూ అరటి దొప్పలు అమర్చారు వాటిలో నానా రకాల కూరలు పప్పులు వడ్డించారు పటోల పటోల అంటారు ఏమిటో మరి గుమ్మడి మానకచ్చుతో చేసిన వండిన కూరలు అందులో ఉన్నాయి నానా రకాల ఆకుకూరలు అల్లంతో తయారు చేసిన పచ్చళ్ళు ఉన్నాయి నానా రకాల కూరగాయలతో కాకరకాయ కలిపి చేసిన కూరలు కూడా ఉన్నాయి వాటి రుచి అమృత రుచినే ధిక్కరిస్తుంది మొత్తానికి ఐదు రకాల చేదు కారం కూరలను తయారు చేశారు లేత వేపాకులతో కలిపి తయారు చేయించిన వంకాయల కూర ఉంది పొలబడితో వేయించిన పటోల ఉంది పప్పు నానబెట్టి దంచి ఎండలో ఎండబెట్టగా వచ్చే పొలబడి కోష్పాండ మానచాకి అనే వంటకం కూడా తయారు చేశారు పెరుగు పటికి బెల్లం కలిపి కొబ్బరి కూరతో తయారు చేసిన వంటకం చాలా తీయగా ఉన్నది అరటి పువ్వుతోనూ గుమ్మడికాయను పాలతో మరిగించి తయారు చేసిన కూరలు అధిక పరిమాణంలో ఉన్నాయి బూరెలు గారెలు ఐదు ఆరు రకాల పురుషులు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరికి సరిపడేంత మొత్తంలో అన్ని కూరలు తయారు చేయబడ్డాయి పెసరపప్పుతో వడలు అరటిపండు వడలు మినపప్పు వడలు తయారు చేశారు రకరకాల మిఠాయిలు పాలతో కలిపిన అప్పాలు కొబ్బరి పచ్చడి ఇష్టమైనట్టు అన్ని రకాల పిండి వంటలు ఉన్నాయి కనీసం ముప్పై రెండు గెలలు కాసిన అరటి చెట్టు నుండి తయారు చేసిన దొప్పల్లో అన్ని కూరలు వడ్డించారు ఆ దొప్పలు పెద్దవి గట్టివి అయినందున కదిలిపోకుండా నిలకడగా ఉన్నాయి మూడు భోజన స్థానాల్లో చుట్టూ నానా రకాల కూరలు నింపిన వంద దొప్పలను అమర్చారు నానా రకాల కూరలతో పాటు నెయ్యితో చేసిన పరమాణం ఉన్నది దాన్ని కొత్త మట్టి మొంతల్లో ఉంచారు బాగా మరిగించిన పాలతో వండిన మట్టి మొంతలను మూడు స్థానాల్లో అమర్చారు ఈ వంటలే కాకుండా పాలతో అరటి పండ్లతో కలిపిన అటుకులు ఉన్నాయి పాలతో మరిగించిన తెల్లగుమ్మడి కూడా ఉన్నది నిజానికి ఎన్ని వంటకాలు చేశారో వర్ణించడం అసాధ్యం రెండు వైపులా పెరుగు పెరుగుతో చేసిన మిఠాయి సందేశం అంటారు దాన్ని అరటి పండ్లతో తయారు చేసిన మరొక వంటకాన్ని మట్టి మొంతల్లో నింపారు వాటిని అన్నిటిని నేను వర్ణించలేను ఇది మన పరిస్థితి అన్ని రకాలు ఉన్నాయి అన్నరాశి మీద అన్ని వంటకాల మీద తులసి మంజులు ఉన్నాయి సుగంధ జలములతో నింపిన పాత్రలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి మూడు మెత్తని ఆసనాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణునికి నైవేద్యం సమర్పించబడింది ఆ దేవదేవుడు భోజనం ఆరగించాడు ఆనందంగా నైవేద్యం తర్వాత భోగహారత ఇవ్వడం ఆచారం శ్రీ చైతన్య నిత్యానందులను హారత చూడ్డానికి అద్వైతాచారులు పిలిచారు అప్పుడు ప్రభువు ఇద్దరు అక్కడ ఉన్న వారందరూ హారత చూడ్డానికి వచ్చారు ఇది అంటే శాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇదంతా మాయపూర్లోనో ఎక్కడో జరిగింది ఇది ఇన్ని అద్వైత ప్రభు అని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడో జరిగింది సో ఇన్ని రకాల వంటకాలు ఉన్నాయి మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నాం రక్తంతో పనిలేదు కాబట్టి భారతీయ విధానం సుసంపన్నమైంది శ్రేష్టమైనది ధార్మికమైనది న్యాయమైనది ధర్మబద్ధమైనది చట్టబద్ధమైనది కాబట్టి మనుష్యులు మనుష్యుల్లా ఉండాలి అంటే సనాతన ధర్మాన్ని పాటించాలి మరొకసారి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మేము మా గ్రంథాల్లో ఉండే పేర్లతోనే మేము బతుకుతాం ఓకే మీ బతుక్కి మీ గ్రంథాల్లో ఉండే పేర్లతోనే మీరు బతకగలరా లే ఈ చెత్త పుస్తకంలో ఉన్న పేర్లతో మీరు బతకండి వి అప్రిషియేట్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ భరత్ మదకి జయ్ పాపులు మీకే చెప్పింది నా పేరు రాధా మనోహర్ దాస్ మనోహర జితక్రోధో విష్ణు శాస్త్రంలో ఉంది ఓకే రాధారాణి బ్రహ్మాండపురంలో ఉంది ఓకే ఇది మా గ్రంథాల్లో ఉన్న పేర్లు
మీ బతుక్కి మీ పేర్లు అది కూడా మా సర్టిఫికెట్లు ఇవే ఉంటాయి ఓకే మీకున్నాయా ఛాలెంజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్